ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഓറിയോ ഡെസേർട്ട് ആണ് സാധാരണ ഡെസേർട്ടുകൾക്കൊക്കെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ സ്വല്പം മധുരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കുറയില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിർന്നവർക്കായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഡെസേർട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഈ ചുവന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും അതിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കുറച്ച് വലിയ പാക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഓരോരുത്തർ വെസലിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു അളവിൽ മാറ്റം വരും അതൊന്ന് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പാക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ച ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ ഈ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഡെസേർട്ടിന് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഈ ബട്ടറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൽക്കൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ബട്ടർ പിടിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ അനുസരിച്ച് ബട്ടർ എടുക്കുക കുറവാണ് എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി പാലെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലിന് ആവശ്യമുള്ള ജലറ്റിനാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റിന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അത് ഈ പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളമായാലും മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്രീമി പോലെ ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം സൈഡിൽ നിന്നുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് ഇട്ട് വേണം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കണം കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കൂടുതലും നാളെ ഈ പാലൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമായി ഏകദേശം നല്ല ക്രീം പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പാലിൻ്റെ ഈ കൂട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു അഞ്ചാറ് ബിസ്ക്കറ്റുകൾ ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് അത് മിക്സിയിലൊന്നും അടിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വലുതോ ചെറുതോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓറിയോ ബേസിൽ പാലിൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം പുറത്തിരുന്നാൽ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നാൽ തന്നെ സെറ്റാവും പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആണ് ആവശ്യം അത് സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അരക്കപ്പാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അരക്കപ്പ് എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള അരക്കപ്പാണ് ഓരോരുത്തരുടെ വെസലിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റം വരുത്തും നമുക്ക് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കണം അതായത് തിളപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഉരുകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചൂടാക്കണത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിയെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഉരുകി വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നന്നായി ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായി ഉരുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തണം നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ലെയറും കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബായ്